हेलो फ्रेंड वेलकम टू आर चैनल सॉल्यूशन हम बात कर रहे थे सिलेटिव हिप्नोटिक्स के उनके क्लासिफिकेशन उनके पॉसिबल मैकेजर ऑप्शन के तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड और लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं आज हम बात करेंगे सिलेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर बारबिचुरेट की उसके पॉसिबल फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफरेंट ऑर्गन पे जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रेस्पेटरी सिस्टम पे कार्डियोस्कुलर सिस्टम पे और मस्कुलर सिस्टम पे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उनके पॉसिबल अनवांटेड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और उनको कैसे हम न्यूट्रलाइज करें फ्रेंड इसके पहले में हमने जब बात किया था सिरेटिव हिप्नोटिक्स तो हमने सिरेटिव और हिप्नोटिक्स को एक डिफाइन तरीके से एक्सप्लेन किया था आज वापस से हम उसको एक लाइन में फिर से शुरू करते हैं सिरेटिव हिप्नोटिक्स बेसिकली वो ड्रग है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन में कामनेस या रिलैक्सेशन कॉज करते हैं लेकिन अगर ऐसे सब्सटेंस जो कामनेस और रिलैक्सेशन तो कॉज करें लेकिन स्लिप कॉज ना होने दें ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं सेडेटिव और अगर हम सेडेटिव का डोज बढ़ाते हैं जिसकी वजह से कामनेस रिलैक्सेशन आएगा साथ ही साथ एक नॉर्मल स्लिप की तरह से रिसेंबल करता हुआ स्लिप कॉज होगा तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं हिप्नोटिक्स यानी कि सिरेटिव और हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो कंसंट्रेशन के बढ़ाने पे या तो स्लिप कॉज करेंगे या तो स्लिप कॉज नहीं करेंगे और इन दोनों का बेसिक अंतर यही है कि सिरेटिव स्मॉल डोज पे नींद नहीं कॉज करता और उसी स्मॉल डोज को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो बन जाता है हिप्नोटिक्स जो कि नींद कॉज कर सकता है इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन बात किया था तो हमने देखा था कि बेंजोडाइजेपिन के कितने पॉसिबल क्लासिफिकेशन है और उनके मैकेनिज्म ऑप्शन को हमने डिटेल से देखा था अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैकेनिज्म ऑप्शन और बेंजोडाइजेपिन और अभी आज हम बात करेंगे बारबिचुरेट इन दोनों का लगभग सेम है तो एक बार वो मैकेनिज्म ऑप्शन के वीडियो को जरूर देख लें उसका लिंक आप यहां पे भी फ्लैश हो रहा है यहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड और लास्ट पॉइंट दैट इज बारबिचुरेट फ्रेंड जो बारबिचुरेट है इट इज अ एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर अ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग बारबिचुरेट पहले बारबिचुरिक एसिड से डिराइव किया गया था तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बारबिचुरिक एसिड अगर हम उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं तो ये काफी कुछ एक्शन अपने आप में पजेस करता है और ये जो ड्रग है हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग की तो सबसे पहले जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा उसे हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सबसे पहला जो इफेक्ट है बारबिचुरेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो कहता है कि दे आर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एज यूजल हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक का टाइटल ही है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स तो बारबिचुरेट जो है वो एक स्मॉल डोज पे सेडेटिव का इफेक्ट शो करेंगे उसी का डोज अगर हम बढ़ा देते हैं तो एज अ हिप्नोटिक्स का काम करेंगे हमने बताया कि दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि सेडेटिव स्लिप कॉज नहीं करता जबकि हिप्नोटिक्स स्लिप कॉज करता है तो दूसरा एक्शन है हमारे बारबिचुरेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो ये कहता है कि ये एनजाइटी को रिड्यूस करता है फ्रेंड्स एनजाइटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में अगले कुछ टॉप दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स एंजाइटी का मतलब यह होता है कि जब हम किसी चीज को परफॉर्म करने वाले हो अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात करेंगे तो हमें एक अननेसेसरी फियर होगा घबराहट होगा यू कह लीजिए नर्वसनेस होगा पाल्पिटेशन होगा स्वेटिंग होगी इस तरीके से ये जो सिम्टम है वो एनजाइटी के सिम्टम है जबकि हमारे जो सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग के अंदर एग्जाम्पल है और हम बात कर रहे हैं अगर आज के डेट में तो यह है बारबिचुरेट तो ये बारबिचुरेट एनजाइटी को रिड्यूस करके एंटी एनजाइटी के जैसा भी इफेक्ट हमको शो करता है एनजाइटी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं जैसे एक्यूट एनजाइटी क्रोनिक एनजाइटी परफॉर्मेंस एनजाइटी ऑप्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या किसी भी तरह का दूसरा कोई फोबिया और यहाँ पे इस तरह से जो Wanted feeling of fear है इसे हम को यूज करके काफी सप्रेस कर सकते हैं आपकी नर्वसनेस को रिड्यूस कर सकते हैं अगला जो एक्शन है वह है यूफोरिया बारबिचुरेट प्रोड्यूस करते हैं यूफोरिया को फ्रेंड्स अगर आप फार्माकोलॉजी को पहली बार पढ़ रहे हैं आपके पूरे सेशन में या अगर आप फार्माकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट के स्टूडेंट यानी कि बी फार्मेसी फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से आपने ये जो यूफोरिया वर्ड है पहली बार सुना होगा तो हम आपको बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोरिया बेसिकली यूफोरिया का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां पे हर चीज आपको आपके हिसाब से लगने लगती है दैट इज कॉल्ड सपनों की दुनिया यानी कि आप कुछ देर के लिए सपनों की दुनिया में खो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें हो रही हैं उस सपने में सब आपके लिए है यू आर द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम विच यू हैव मेड इन अ ड्रीम कंडीशन सो दिस इज कॉल्ड यूफोरिया यानी कि सब कुछ आपके हिसाब से होगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा आप काफी खुश होंगे लेकिन ये हकीकत में नहीं होगा ये सिर्फ मेंटल कंडीशन है जब आप इस तरह के इफेक्ट को लेते हैं तो अगर हम बारबिचुरेट लेते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए इस तरह की फीलिंग यानी कि यूफोरिया की फीलिंग हो सकती है और आप
इसलिए इसको विड्रॉ करने के बावजूद आगे चलते रहते हैं तो उसको बहुत अच्छा फीलिंग होने लगेगा और वह एक गलत चीज होगी तो इस तरह से बार्बिचुलेट में थोड़ा सा एडिक्टिव पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है या यूं कहिए उसका जो फंक्शन है वह है हाइपर एलजेसिया फ्रेंड ये भी एक नया टर्म है इसके पहले आपने एनालजेसिया एनास्थेटिक इस तरह के कई सिमिलर वर्ड के बारे में सुना होगा एनालजेसिया के बारे में हमने बताया था कि ऐसा कंडीशन जहां पे आपको पेन का परसेप्शन कम होता है या नहीं के बराबर होता है अगर हम बात करते हैं एनास्थेटिक की तो वहाँ भी पेन के परसेप्शन को आप पहले से ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन ये जो वर्ड है हाइपर एलजेसिया ये दोनों का उल्टा है जैसे हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और एलजेसिया मतलब होता है पेन तो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो इसका मतलब होता है कि पेन का जो सेंसेशन है वह अब ज़्यादा होगा यहाँ पर एक चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटिंग है कि अगर हम बात करते हैं बारबुचुरेट की तो बारबुचुरेट को अगर हम हिप्नोटिक केस में देते हैं ऐसे प्रॉपर पर्सन को हिप्नोटिक के केस में देंगे अगर हम बारबुचुरेट को तो ये बारबुचुरेट पेन के परसेप्शन या यूं कर लीजिए ज्यादा अच्छा वर्ड होगा सेंसेशन तो उसको वो इंक्रीज करता है और उस पर्टिकुलर पर्सन को पेन का सेंसेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा यही कारण है कि हमको कुछ कुछ कंडीशन में जब हम एज अ हिपोटिक ड्रग यूज करते हैं बार्बिचुरेट को तो वो हाइपर एलिसिया कॉज कर सकता है उसके बाद जो अगला इफेक्ट है हमारे बार्बिचुरेट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो सिंपली कहता है एनेस्थेसिया बट इन हाई डोज फ्रेंड्स हमने देखा इसके पहले वीडियो में एनेस्थेसिया क्या होता है साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि प्री एनेस्थेटिक ड्रग क्या होते हैं तब आपको याद होगा अगर प्री एनेस्थेटिक ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो कि एनेस्थेसिया देने के पहले दिए जाते हैं और वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि एनेस्थेसिया के केस में या ड्यूरिंग एनेस्थेसिया जो पॉसिबल प्रॉब्लम होगा उनको वो आगे से रिड्यूस कर सकें जिसके अंदर आपने देखा था एनजाइटी को रिड्यूस करने वाले ड्रग हम बात करेंगे तो एंटी एनजाइटी एंटी सिक्रिटरी प्रोटोन पंप इनिबीटर एनालजेसिक इस तरह के एंटी मसल जो कॉन्ट्रेक्शन ड्रग होते हैं वो इन तरह से ड्रग को हम दे करके उस इफेक्ट को अचीव करते हैं तो अगर हम बार्बिचुरेट को हाई डोज पे देते हैं जो हिप्रोटिक्स डोज के अकॉर्डिंगली होगा तो वो जाकर के आगे जनरल एनेसिया की प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी रखता है या यूं कह लीजिए कि हायर डोज पे हमारा बार्बिचुरेट एज अ जनरल एनेसिटिक यूज किया जाते हैं लेकिन उसकी प्रोटेंसी उतनी नहीं होगी कि उसको एज अ थेरापोटिकली वैल्यू के फॉर्म में यूज किया जाए हालांकि इसके में कुछ एक्शन जरूर होगा उसके बाद हम अगर बात करते हैं उसी के अगले और लास्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट के तो पाएंगे एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करता है हमने एंटी कन्वर्जेंट को अंडरलाइन किया है क्योंकि तो आपके आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें से एपिलेप्सी बहुत जल्दी आने वाला है सो फ्रेंड इपिलेप्सी या कन्वर्जेंट होता है ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपके ब्रेन से एक्सेसिवली नर्व डिस्चार्ज होते हैं फायरिंग ऑफ नर्व होते हैं जिसकी वजह से झटके आने शुरू हो जाते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एक्साइटेटरी पोस्टिक नर्व इम्पल्स ई पी एस पी लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंटेटिव प्रोटिक्स की तो आपने पिछले वीडियो में देखा है कि ऑल जो सेंटेटिव प्रोटिक्स हैं वो गाबा रिसेप्टार पे एक्ट करके काम करते हैं चाहे वो बेंजो डाइजेपिन के रिसेप्टार पे साथ स्टिमुलेट करे चाहे बारबुजिट के साथ कपल्ड हो सके लेकिन यहाँ पे गाबा पोटेंशियट होगा और गाबा है आईपीएसपी का इनिबिटरी पोस्टिक पोटेंशियल का तो अगर हम ऐसे कंडीशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ एंटी जो एपिलेप्सी ड्रग के फॉर्म में ये देते हैं तो वो उसके एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा रिड्यूस करके एंटी कन्वर्जन का इफेक्ट शो करेगा बट ये उतना थेरेपोटिक वैल्यू के हिसाब से इफेक्टिव नहीं है फिर हम बात करते हैं अगले सिस्टम पे कि हमारे बार्बिचुरेट का हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम पे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेस्पायरेटरी सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एक प्रॉपर सर्कुलेशन या वेंटिलेशन का काम कराता हो क्योंकि हर एक फूड के डाइजेस्ट होने के लिए मेटाबोलिज्म होने के लिए एनर्जी के ब्रेकडाउन होने के लिए या अदर किसी फॉर्म के लिए ऑक्सीजन का होना मस्ट है तो आप इसी से इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं लेकिन अगर हम बार्बिचुएट लेते हैं सिडेटिव ड्रग्स के तो अगर स्मॉल डोज पे लेते हैं तो ये रेस्पायरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस या डिप्रेस कर सकता है यानी कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन अगर हम इसी सिडेटिव हिप्नोटिक के अंदर हिप्नोटिक डोज पे लेते हैं या हिप्नोटिक्स के अंदर ही बार्बिचुएट पे डोज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है गलती से मिस्टेक से तो वो जाकर के रेस्पायरेटरी पैरालिस कॉज कर सकता है लेकिन यहाँ पे पैरालिसिस कॉज करने के लिए एक कंडीशन है जैसा कि हमने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है ओनली अट हाई डोज और ये हाई डोज इंसिडेंटली नहीं हो सकता एक्सीडेंटली हो सकता है और इसी के वजह से ये चीजें होती हैं अगर आपको जनरल एसेटिक का स्टेज याद होगा या स्टेप्स याद होंगे डेप्थ याद होंगे तो हमने बताया था कि जनरल एसेटिक के भी बेसिक चार डेप्थ या स्टेज होते हैं पहला एनालिसिया दूसरा एक्सा
हाइड्रोलिक पैरालिसिस तो यहां भी आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे मेकेजम पर काम करते हैं जैसे ही इसका डोज ज्यादा होगा हमारे बार्बिट्रेट का वो रेस्पायरेटरी पैरालिसिस कॉज कर सकता है और वहां पर रेस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स भी हो पाएगा अगला है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि थ्रू आउट द बॉडी ब्लड के सर्कुलेशन को और वेसल्स के कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन को अटीव करता हो उनको मैनेज करता हो दैट कॉल्ड सिंपली कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम अगर हम सिडेटिव प्रोडक्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं वो चीज़ें होंगी अगर हम मॉडरेट डोज पर देते हैं या कम डोज पर देते हैं तो देर विल बी अ स्लाइट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एज वेल एज इन हार्ट रेट अगर हम मॉडरेट या जो जनरल डोज पर देते हैं तो आपका हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा स्लाइटली सा रिड्यूस होगा लेकिन अगर इसी का ड्रग का डोज ज्यादा हो जाए तो ये काफी अफेक्टिवली अफेक्टफुली आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है आप इसी में देखिएगा आखिरी में हम लिखा हुआ है एट हिप्नोटिक डोज पे ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्केलेटर मसल्स पे इस बाइबिचुएट का क्या इफेक्ट होगा तो इट विल आल्सो रिलैक्स द मसल्स एज वेल एज इट विल आल्सो इनहिबिट द एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंडक्शन इन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन यानी कि ये ऐसे जंक्शन पे जहां पे नर्व और मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन दैट इज जंक्शन बिटवीन नर्व एंड मसल्स इन दोनों के बीच में इंपल्स के प्रोपोगेशन को या कह लीजिए ट्रांसमीटर के रिलीज को एक्साइटेबिलिटी को ये रिड्यूस करता है और इसकी वजह से आईपीएसपी का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है और उसके बाद फ्रेंड अगर हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पे गलती से इस बाबरचुएट का ड्रग डोज से ज्यादा प्रिस्क्राइब कर दिया गया हो या एक्सीडेंटली इसका डोज ज्यादा हो गया हो तो वहां पे प्रॉब्लम कॉज होगी एंड दैट इज नोन एज अ बार्बिचुरेट टॉक्सिसिटी और बार्बिचुरेट पॉइजनिंग ऐसे कंडीशन में कुछ जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन या आगे जाकर के रिस्पायरेटरी पैरालिसिस और ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा ग्रेजुअली फॉल हो जाना दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन और ये दोनों आपके लिए सही नहीं होंगे और भी कुछ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने उन दोनों को कोट आउट किया है इसके बाद ऐसे कंडीशन को कैसे ओवरकम किया जाए कैसे बार्बिचरेट पॉइजनिंग के इफेक्ट को कम किया जाए क्योंकि तो बार्बिचरेट पॉइजनिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आगे जाकर के डिप्लोमा इन फार्मेसी में जहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आएगा इवन सिक्स सेमेस्टर इन फार्माकोलॉजी जब आप आएंगे तब आप पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बार्बिचरेट पॉइजनिंग ऑप्रोइड पॉइजनिंग हैवी मेडल पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्पेट पॉइजनिंग इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो ये जो ट्रैटरिक स्टेटिक्स हैं यहाँ पे कैसे पॉइजनिंग को कम करते हैं जिस आर द बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप यहां अगर समझेंगे तो आप उनको आने वाले हर जगह यूज कर सकते हैं क्या क्या पॉसिबल टेक्निक्स हैं कि हम उस बार्बिजेट पॉइजनिंग को नलीफाई कर सकें या न्यूट्रलाइज कर सकें सबसे सिंपल और सबसे पहला है एक्टिवेटेड चारकोल फ्रेंड एक्टिवेटेड चारकोल एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सल एंटीडोट है मैक्सिमम टाइप के पॉइजन के लिए बट नॉट फॉर ऑल इट इज ए यूनिवर्सल एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल का जो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है वो है एड इज ऑप्शन ए डी वाला एड्स ऑप्शन यानी कि ये एक सरफेस फिनोमिना है अगर किसी को इंटॉक्सिकेशन हो गया है बार्बिचुरेट का उसकी जीआईटी में अगर वो पहुंचा हुआ है तो हम अगर एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं तो ये एक्टिवेटेड चारकोल उसके जीआईटी में जा करके उस फ्लूड के जो डिजोल्व हुए हैं बार्बिचुरेट उनको एडजॉर्ब करेगा और एक बल्कि मास बनाएगा जो आगे जाकर के बॉडी से ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल उन सारे बार्बिचुरेट को जो कि सोलबलाइज हो चुके हैं इनको एडजॉर्ब करके अपने पास ट्रैप में रखेगा और उसके फर्दर एब्जॉर्बन को इंडर्ड करेगा इनिबिट करेगा या स्टॉप करेगा जिसके कारण से बार्बिचोट और ज्यादा एब्जॉर्ब होकर के हमारे सर्कुलेशन पे नहीं पहुंचेगा यानी कि बार्बिचोट का इफेक्ट अब धीरे धीरे कम होने लगेगा ये एक इंपॉर्टेंट बट सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक्टिवेटेड चारकोल का एज अ यूनिवर्सल एंटीडोट दूसरा है गैस्ट्रिक लीवेज अगर पॉसिबल है अगर वो सब्सटेंस एसिडिक या अल्कलाइन नहीं है अगर वो क्रोजिव नहीं है तो हम उसको गैस्ट्रिक क्लीवेज से निकाल सकते हैं एक छोटे से पाइप के थ्रू कभी कभी हम इसको इन कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं तो वो गैस्ट्रिक कंडीशन में एक स्मॉल और सूथ स्मूदिंग पाइप लगा करके उसको हम थोड़ा सा वैक्यूम लगा करके पेट से बाहर स्टमक से बाहर रिमूव कर सकते हैं वोमिटिंग का केस डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कार्सिनोजेनिक सॉरी क्रोजिव है एसिडिक है या बेसिक है उस पर डिपेंड करता है अगर न्यूट्रल है तो आप उसको एम एस एस दे करके भी वोमिटिंग आउट करा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अप्लाइड नहीं है कि हम उसको वोमिटिंग कॉज कराएं उसके बाद अगला है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब होता है कि उसको हम आर्टिफिशियली एयर प्रोवाइड करें ऑक्सीजन प्रोवाइड करें ऐसे एटमोसफेयर पर लेकर के जाएं या आर्टिफिशियल मास्क ल
फोर्स अल्कलाइन डायलिसिस कहने का मतलब है कि हम ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को जिसको बायोसोट की पॉजिटिंग हुई है इसे हम बाई कार्बोनेट को यूज कराने के लिए कहेंगे बायोसोट इसको देंगे इसी कारण से जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाएगा और बायोसोट की कारण से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी और वो बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन यूरेसिस उसके बाद अगला पॉइंट है हीमोडायलिसिस आपने इसके बारे में सुना होगा हीमोडायलिसिस इज आर्टिफिशियल टेक्निक टू फिल्टर द कंटेंट ऑफ ब्लड ये इन केस में किडनी फेलियर के केस में भी काम करता है और या जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती तो भी ये यूज किया जाता है तो ऐसे केस में हम हीमोडायलिसिस करेंगे और उस ब्लड में प्रेजेंट जितने भी बाबिचुरेट हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा और इस तरह से बाबिचुरेट का जो कंसंट्रेशन है वो हमारा सर्कुलर सिस्टम से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो हमने इसके पहले वीडियो में बहुत डिटेल से बात किया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजो डायजेपिन उसमें हमने बात किया था फ्लो चार्ट के बारे में ए टू जेड फ्लो चार्ट वहां पर आपके लिए था उसी फ्लो चार्ट को इजीली समझाने के लिए हमने तीन डायग्राम यूज किए थे और तीनों डायग्राम के साथ हमने समझाया था कि मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्या होता है हिप्नोटिस का और का यहां पे उसका जो है लगभग वही है तो आप अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली और बहुत ही इसी तरीके से समझ में आ जाएगा फिर भी हम एक शॉर्ट में बात करते हैं उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है जो बार्बिचुरेट है ये बाइंड करता है गाबा रिसेप्टार पे और गाबा रिसेप्टार एक इनिबेटर रिसेप्टार है जब इस गाबा रिसेप्टार पे गाबा एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां से वो क्लोराइड चैनल की ओपन करेगा और क्लोराइड चैनल के ओपन होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन है वो सेल के एक्स्ट्रा सोलर से धीरे धीरे करके सेल के इंट्रा सोलर लेवल में आएंगे और अंदर की नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ऐसे कंडीशन को कहते हैं हम पोलराइजेशन अगर क्लोराइड चैनल थोड़ा सा ज्यादा कूला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेन्यूडाइजेपिन या बार्बिचुरेट तो वहां पर वो जो क्लोराइड चैनल की ओपनिंग है थोड़ी देर के लिए और बढ़ जाएगी थोड़ी देर का और बढ़ने का मतलब यह है कि अब ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयन सेल के एक्स्ट्रा से सेल के इंट्रा रीजन में एंटर करेंगे और अंदर का जो कंडीशन है वो अब हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन दैट मीन नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना और ऐसे कंडीशन के कारण से आगे जाकर के आप देखेंगे कि डी पोलराइजेशन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन के मूवमेंट के लिए अब थोड़ा टाइम लगेगा तब तक की कंडीशन के लिए जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और यही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बार्बिचुरेट एज वेल एज बेंजोडाइजेपिन सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट में देखा है आपके एक और ड्रग का दैट इज बार्बिचुरेट जो कि सीडेटिव और हिप्नोटिक क्लास के अंदर रखा गया है इसके पहले हमने बात किया था बेंजोडाइजेपिन के बारे में और इस तरह से आज तीसरे पार्ट के फॉर्म में हमारा सीडेटिव और हिप्नोटिक्स का पार्ट खत्म होता है अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाले और दो कैटेगरी की जिसके अंदर एपीएफसी भी होगा और एल्कोहल और उसके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी होंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच प्लीज स्टे सपोर्टिव एंड प्लीज बी इन टच विद सोल्यूशन फार्मेसी हम बहुत जल्दी आपके लिए कुछ नया लेकर के आने वाले हैं हो सकता है यह आपके लिए यूजफुल हो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स